But right now, what I'm going to try to demonstrate for you is the way we get them flying back and forth to a perch. And people get in trouble with this because for some reason, they understand the idea, fly to me, but they have a hard time getting them to fly back. Okay, and this is, a, this is kind of an important concept, and I'll talk about it some more here in just a minute, but for right now, let's see if we can get him to do it for you in a way that you can see this. Dus wat hij nu wil gaan laten zien is het, het, het heen en weer vliegen. Hij gebruikt normaal gesproken een klikker en daar zal hij later nog op ingaan. Maar wat hij nu eigenlijk even wil laten zien is het principe zeg maar, van uh, een vogel naar je toe laten vliegen, maar ook hem laten terugvliegen naar, uh, naar, uh, naar de zitstok. En dat is iets waar heel veel mensen moeite mee hebben. Is, hij komt wel naar je toe, maar hoe krijg je ook het zover dat hij weer terug gaat? Dat is wel een belangrijk onderdeel. All right. What I'm doing is very simple. Um, what I'm doing is I'm going to click him for stepping up initially, for just stepping onto my hand. I'm going to give him his goodie, and I'm going to make him wait to eat it on the perch. Okay? That's what I want. I want him to get the goodie by coming to me. Clicking. I make, whoops, make him go to the perch to eat it. And initially, it can be just step on the perch. I don't care if he steps or flies. Of course, I want him to fly back to it, but at first, you may not get him to fly back, right? He may have to step onto the perch. Step onto the perch and eat it. Now, what I'm doing is I'm giving him a reason to go to the perch. Right? By giving him the goodie, he has a reason to go there. And at first, I may use a great big peanut, full peanut in shell, even though I don't train with full peanuts in shell. But if I'm teaching this behavior, I want him to have a reason to go to the perch. And a full peanut gives him a reason to go to the perch. Dus wat eigenlijk het idee erachter is, hij geeft een, uh, een, een klik, zeg maar. Dus een klik is om aan te geven dat de vogel iets, iets goeds heeft gedaan en dat hij zijn beloning krijgt. Op het moment dat hij op de hand landt, dus dat is wat, wat er van hem gevraagd wordt. Hij landt op de hand, hey, dat heb je goed gedaan, klik, je krijgt je beloning. En hij geeft de beloning, maar de beloning moet opgegeten worden op, op de zitstok. En, en op een gegeven moment leer je dat dus aan, zeg maar. Dat, dat, dat gaat in stapjes. In het begin krijg je hem misschien niet zo ver dat hij terugvliegt met de beloning en dan de beloning op de stok opeet. Maar wat je in het begin zal doen is, is inderdaad hem waarschijnlijk terugzetten en dan de beloning opeten. En dat gaat steeds een stukje verder eigenlijk. En op een gegeven moment zal hij leren dat hij de beloning moet pakken, terug moet vliegen naar de zitstok en dat hij hem daar op kan eten. Ja, yeah, I want you to notice a couple of things. I want you to notice what I'm not doing. I'm not running back and forth, am I? I'm over here, I'm in control of what's going on. Okay, I'm not running back and forth. I'm not trying to run away from the bird to get ready for the next repetition. Because this is what happens to people. They, they want the bird to fly to them and they walk over and they set the bird on the perch. And the bird's not going to wait because he's ready to go. And they can't get far enough away to get the next repetition, right? Nou, dus op deze manier moet hij niet heen en weer te rennen tussen stokken eigenlijk. Dus de vogel die, die, die leert zeg maar, om zelf terug te gaan. En zo hoef je zelf niet heen en weer te rennen. Want wat eigenlijk gebeurt normaal gesproken is dat je de vogel zeg maar, naar je toe wilt vliegen. Je brengt hem weg en hij onder, ondertussen heeft hij eigenlijk al zijn traktatie zeg maar, opgegeten. En op het moment dat jij al nog terug aan het lopen bent, komt die vogel al weer achter je aan. Want hij denkt, ja ik wil nog een keer, uh, dit is wat ik moet doen. Dus op deze manier creëer je voor jezelf vooral gewoon heel erg veel rust. En dus ook meteen op deze manier voor de vogel. When you're, when you're first teaching the bird to fly back and forth to a perch, distance is not important. The most important issue is back and forth to the perch. You can expand distance later once you have the behavior. Now what are we doing? We're teaching the bird a behavior. He now knows what I want from him when we go outside. He doesn't have to think about What am I expecting you to do? Because I've now defined what it is. I want him to fly to me, and I want him to go back to the perch. So we click for the behavior, and we treat for position. Okay? This is what this is a Bob Bailey term. For those of you that know Bob Bailey. 
is, uh, op deze manier is het, de afstand is dus ook niet, niet belangrijk in het begin. In het begin is het belangrijk dat het, dat het gedrag dus goed is. Dus is dat 10 centimeter van de stok af, dan is dat 10 centimeter van de stok af. De afstand die komt, later komt hij er pas bij. Maar hij moet eerst goed doorhebben dat hij naar de arm ziet. Hij krijgt een klik voor het gedrag en hij, de beloning eet hij op op de stok. Zeg maar. De afstand wordt later pas toegevoegd als hij het goed doorheeft. Okay, so you can see we can easily expand distance this way, right? Really easily expand the distance without creating a great deal of effort on my part. 